。在重庆有一个白骨遍地的洞穴，你知道吗？位于丰都与彭水交界的一处峡谷之中，老人在附近生活了一辈子都不敢靠近半步。真的，他就出血。就出去呀、啊！我就敢不敢去了，就敢敢没狗去出去的。你们那个木棒棒看到那个木棒棒流血啊？啊，他看到有流血，他就不敢去了嘛。哦，他就出来了嘛。哦，他跑到那个叫牛，他们说就是上个传说的，是妖怪嘛，就是跑是,是个龙嘛，是个狼东西。那他牛多好的话，你你你不敢没出来，你知道？也也得去干掉。有妖怪有龙。啊。哦。只因为先辈人说里面有龙和妖怪，不得已在洞口立镇妖石和用牲畜献祭，故称此洞为祭洞。那么祭洞里究竟有何端倪？跟着我一起进洞，现场实拍。我们开了一夜的车啊，终于是赶到了这个彭水与丰都的交界处。我们现在呢是一行三人啊，这是户外阿志，那是山里跳。Hello， 这个村民呢、啊，韩志这边的祭洞。大家看，这个洞口呢有很多紫色的花朵，非常的漂亮。但是在如此漂亮的外表下，这个悸洞呢还是让当地人不敢靠近。而且在山里跳的那个方向啊，那个岩壁上面有一个阿弥陀佛，看着十分的诡异。我们现在呢就看一下阿弥陀佛，随后呢就进入这个当让当地人害怕的悸洞里面去看一下，里面究竟有没有白骨森森的景象。好了，出发。大家看，有很多。紫色的花朵，而且这里有很多酒瓶啊，这个酒瓶应该是当年呢祭祀所用。现在三里跳已经到了洞口，只有很多村民呢、啊、到了这个坎坎这里，再就不敢上去了。我们看一下这里面究竟是什么样的环境。哇，哇塞，哇，这看着有点，看到没有？这里有。有一个床。哇，快来！哇，哇、哦哦哦，你们快来，快来！看这个地方。哇，大家看。我这里发现了骨头，你发现了啥？好多骨头，好多骨头，你快来啊！我的天哪！这全是头骨啊！全是头骨，对，很大一个都是头骨。看到没？哇，这。哇，这里还有。天哪，这真的跟村民介绍的一样哦。哇，这里发现一个头骨，还有獠牙，还有獠牙。对对对对对，看一下，看，哇，这是牛骨，牛骨。这应该是。哦哦，不是野猪骨，野猪和羊哦。野猪骨头不像羊，你看它的牙齿是往上翘起的。对，你看，这是个野猪骨头，对不对？对。我操。我们继续往里面走。哇，小心一点！哇塞！哇，洞口变小了，大家看哈，很小的一个洞。哇塞！你看这，刚刚进到这个葫芦形的洞口，才二十多米。三里跳这时候已经进到这个小洞口，这才进来大概二十多米啊，然后这个洞道就变得非常的窄了，有一个非常狭窄的甬道向下去的。我们继续往下走。这，而且这里有台阶啊、哦，这肯定是什么东西？骨头，全是骨头下面。哦，大家看，在那个位置，好多骨头啊！骨头，哇！你你小心点，别踩到了。这应该是某种动物的，哇，又是一个头盖骨。这里有很大一个骨头，而且这里有一根腿骨，看到没？这个位置，这就是悸动啊。记录在进到这个狭窄通道里面，就是这种环境。哇，好大了，回声里面好大，里面好大吗？大家听着回声，哎，有人吗？感觉是空的里面。哇，我们快快进入，看一下里面是什么样的环境，小心一点啊！哇，有个树井，很深的一个树井，很深的树井吗？对，要不要拿锁匠工具？有可能要哦。看一下，看一下，很大的洞穴吗？很大的洞穴，不敢走太近。呜，哇塞，很大很大！大家不要学我们这样大声喧哗啊，因为我看到这个是石灰岩洞制
动质结构，所以这样大声说话的话，它这个里面是非常的稳定。哎，不要动，找个石头，我找个石头丢一下。阿、啊、石那边找个石头来。这下面好大个洞枪，这好大个洞枪。呜，不知道感觉。哇塞，回音感觉传了一千多米。看到底。不要到前面去啊！对，这个地方很滑。然后现在的话，我们开始往下面丢石头，看一下这个，呃，洞穴的深度啊，大概的深度。准备好没有？好、哦，开始丢。一、二。哇！哇！水呀、啊！哇！我的去！暗河，暗河，暗河！哇！我操！我以为是竖井。呃，不要紧，我在前面去看一下。我、哦、的天哪，这看起就像水银了哈，深度偏低啊！我的天哪，它不是水,水，居然是水！我勒个去，这下面是水呀、啊！嗯，发现了暗河，我靠！哇，这要动钱了哟！慢点，慢点，慢点，不动钱，不用动钱。我勒个去，桨板拿过来，开盖，拿过来开盖。哇，好深呐、啊，这个！对，这个深的要死，看不到底，看你好吓人的，我靠！哇塞，我们一一直以为这里是竖井，没想到这里是水啊！这个水完全不反光，这不知道是什么。看起就像一个深不见底的竖井。哦，我们准备带绳子直接锁降下去。哇，这个锁降不成了。哇塞！哎，不要说，里面好像有人在说话。啊，滴水的声音，滴水的声音，有点吓人。有人吗？我觉得通过回声，感觉这个洞很深很深，很深，真的很深。哇塞，太神奇了这个！太神奇了这个洞。我终于知道了为什么当地人不敢靠近这里啊，说这个里面非常的恐怖，有很多这个白骨深深的场景，他们就是害怕小孩子走到这里面来，掉到了这个树井下面的这个深潭里面，因为这里非常的滑，非常的危险啊。没有专业的工具，没有专业的设备，到这里来的那真的是九死一生。所以说，这就是为什么当地人惧怕这个洞的原因。我们现在去前面看一下制定方案。暗河看起来非常的深啊，有可能要搞一个水下无人机，或者是我们带够足够的装备，比如说桨板、皮划艇之类的，我们就进入这个水洞啊，看一下这个悸洞究竟通向哪里。为什么有如此深的这个呃暗河？因为这几天是在下大雨啊，涨洪水，这个探洞不安全。那我们初探呢，就到这里就结束了。我们回去准备装备。那本期视频到这里就结束了，关注我，敬请期待我们的下集探索。